স্বাগত জানাচ্ছি যারা জয়েন করলেন তাদের সকলকে যারা সেলসের সাথে সংশ্লিষ্ট মার্কেটিংকে নিজের ক্যারিয়ার হিসেবে নিয়েছেন অথবা ব্যবসায় সফল হতে চান তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি তৈরি করছি আজকে টপিক নির্ধারণ করেছি ইথিক্স ইন মার্কেটিং যদি সহজভাবে বলি তাহলে মার্কেটিং এ নৈতিকতার ভূমিকা অর্থাৎ নৈতিকতা কি মার্কেটিং এ কোনো প্রভাব বিস্তার করে নৈতিকতা কি বিক্রয়ে কোনো প্রভাব বিস্তার করে নৈতিকতা হ্যাঁ উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ কিভাবে নৈতিকতা বিক্রয় বা মার্কেটিং এ প্রভাব বিস্তার করে কতটুকু ভূমিকা রাখে সেটি নিয়ে আজকে আলোচনা করতে চাই বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন আলোচনা করেছি দীর্ঘদিন চিন্তা করেছি স্টাডি করেছি এবং প্র্যাকটিক্যাল লাইফে ইমপ্লিমেন্ট করার সুযোগ পেয়েছি সেটার ভিত্তিতে আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং স্টাডি থেকে লব্ধ জ্ঞান বন্ধুদের সাথে শেয়ার করছি যারা বিক্রয় পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট মার্কেটিংকে নিজের ক্যারিয়ার হিসেবে নিয়েছেন এবং যারা বিজনেসের সাথে সংশ্লিষ্ট তাদের ভিডিওটি কাজে লাগতে পারে আশা করি সাথে থাকবেন সংক্ষিপ্ত করে আলোচনাটি শেষ করব ইথিক্স নৈতিকতা বিষয়টা কি নৈতিকতা হচ্ছে এমন একটি কিছু গুণাবলী যা আপনার চরিত্রের মধ্যে যে গুণাবলীগুলো কারো মানুষ কোন ব্যক্তির মধ্যে থাকলে মানুষ তাকে বিশ্বাস করে তার প্রতি আস্থা অর্জন করে প্রত্যেক মানুষই তো সমান সবাই তো শিক্ষিত হয় শিক্ষা অর্জন করে সবাই হয়তো আপনার মতো সবাই হয়তো সেলস প্রফেশনের প্রোডাক্ট নলেজ রয়েছে তারা প্রাইস দিয়ে বিক্রি করছে প্রত্যেকটা কোম্পানি কম বেশি বিজ্ঞাপন দেয় ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম রয়েছে অল দ্য মার্কেটিং এলিমেন্টস অল দ্য ফোর ফেস প্রোডাক্ট প্রাইস প্রমোশনস অ্যান্ড দ্য প্লেস অল দ্য পেস আর অলমোস্ট দ্য ভেরি ক্লোজ টু ইচ আদার কম্পিটিটিভ অফারিং করে মানুষের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে সবাই প্রত্যেকটি কোম্পানি ভূমিকা পালন করে কিন্তু আপনি যদি নৈতিকতা সম্পন্ন হন আপনি যদি অনেস্টলি আপনার লাইফটি লিড করেন আপনি যা বলেন তা যদি আপনি করেন আপনি যদি কমিটমেন্ট মেনটেন করেন আপনার কথা এবং কাজে যদি মিল থাকে তাহলে ক্রেতারা আপনার প্রতি একটি বিশেষ আস্থা এবং বিশ্বাস তৈরি হয় লক্ষ্য করুন আমরা যখন উনিশশো সালে যখন সেলস মার্কেটিং এ নিজের ক্যারিয়ার স্টার্ট কোট করি তখন বাংলাদেশে ট্রাডিশন ছিল যে কোম্পানিতে চাকরি করা সেলস মার্কেটিং এর লোক চাকরি করা লোকজনের কাছে মেয়ে বিয়ে দিতে চাইতো না ইদানিং এখনো পর্যন্ত অনেক কনসাস মেয়েরা আছে যারা অথবা অনেক কনসাস সেলেরা রয়েছে যারা মার্কেটিং এ চাকরি করে তাদেরকে বিশ্বাস করতে চায় না তাদের সাথে ডেট করতে চায় না তাদের সাথে প্রেম করতে চায় না কেন জানেন কারণ বিশ্বাস করতে চায় না তাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় তারা মনে করে মার্কেটিং এর ব্যক্তিরা যে কথাগুলো বলেন সেটি তারা সত্যের সাথে মিথ্যা মিশিয়ে বলেন আমি বলবো না যে মার্কেটিং এর লোক মিথ্যা বলেন আসলে ধরেন ইন্স্যুরেন্স বিক্রি করেন যিনি তিনি অনেক সময় তার ক্রেতাকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রলুব্ধ করার জন্য এমন কিছু সুন্দর কথামালার আবর্তে ক্রেতাকে আবর্তিত করতে চায় যেটি দিয়ে ক্রেতার অনেক সময় বায়াসড হয়ে যায় সে বায়াসনেস করে একটি পণ্য বিক্রয় করার চেষ্টা অনেক সময় সেলস প্রফেশনের যারা বিক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট তারা করেন সেটি আসলে লং রান মার্কেটিং এ সাস্টেইন করে না সেটি কোন অবস্থাতেই ক্রেতাকে আকৃষ্ট করে না সেটি কোন অবস্থাতেই ক্রেতাকে বিক্রয় প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে কিন্তু যখন ক্রেতা আপনার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে না তখন কোন অবস্থাতে সে পণ্যটি ক্রয় করবে না সেজন্য শুরুতেই একজন একজন যখন আপনি আপনার ক্রেতার কাছে নিজেকে উপস্থাপন করছেন ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং অফ ইউর ইন্টারাকশনস ই অ্যাজ ইফ ইউ হ্যাভ টু টেল সামথিং ইউ হ্যাভ টু অ্যাক্ট সামথিং হুইস ইউ বিলিভ ইউর সেলফ যেটি আপনি আপনার নিজের জন্য যে পণ্যটি আপনি ক্রয় করবেন না সেটি আপনি অবশ্যই সেই পণ্যের উপরে আপনার নিজের আস্থা আসবে না এটি হচ্ছে সত্য যে পণ্যটি আপনি নিজে কিনতে চান না 
সেই পণ্যটি আপনি ক্রেতাকে বিক্রেতার কাছে আপনি কিভাবে উপস্থাপন করবেন আপনি উপস্থাপন করলেও বিক্রেতা আপনার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে না সুতরাং আমি যেটি বলতে চাচ্ছি যে বিশ্বাস এবং আস্থা এটি বিক্রয়ে কনভার্ট করে ক্রেতা ততক্ষণ না পর্যন্ত একটি পণ্য ক্রয় করে না যতক্ষণ না পর্যন্ত সে বিক্রেতা অথবা সেলস পারসন যেটি বলছেন সেলস পারসনের উপরে যদি আস্থা না আসে সেলস পারসন তার কথা এবং আচরণে যে কথাগুলো যেভাবে বলছে যা বলছে সেটা যদি সেলস পারসনের ব্যক্তিগত এই কনভার্সেশনের কনভার্সেশনকে যদি ক্রেতা বিশ্বাস না করে সেলস পারসনের এটিচিউড যদি তার কাছে পছন্দ না হয় সেলস পারসন যা বলছেন তা যদি সন্দেহজনক হয় ক্রেতা কোনো অবস্থাতেই সেই পণ্যটি ক্রয় করে না সেটি হচ্ছে আমি ডিরেক্ট ফেস টু ফেস কনভার্সেশনের কথা বলছি এট দ্য সেম টাইম দ্য দোজ দ্য কোম্পানিজ হু ইজ ডুইং রং অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হু ইজ ক্লেমিং রং রং থিংস ইন দ্য মার্কেট প্লেস কনজিউমার উইল নট বিলিভ অন দ্যাট একটি আমেরিকান মার্কেটিং অ্যাসোসিয়েশনের একটি তথ্য বলছে প্রায় নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট কাস্টমার বিজ্ঞাপনের উপরে বিশ্বাস বিশ্বাস স্থাপন করতে চায় না তারা মনে করে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট কোম্পানি সত্য তথ্য দিয়ে বিজ্ঞাপন উপস্থাপন করে না এদেশে ইভেন আমেরিকার মাটিতে আমরা আমরা লক্ষ্য করি এখানে প্রায় বলা হয় বিভিন্ন অকেশনে ব্ল্যাক ফ্রাইডে অথবা ধরুন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সেলস যখন প্রমোশন করে স্পেশালি ইন দ্য রিটেল ওরিয়েন্টেড স্টোরে তারা অনেক সময় বলে সিক্সটি পার্সেন্ট অফ ফিফটি পার্সেন্ট অফ কম্পেয়ার টু প্রাইস ইজ দ্যাট সো মনে করেন এক হাজার টাকার একটা পণ্য সেটি ফিফটি পার্সেন্ট অফ বলে রেগুলার প্রাইস এক হাজার ডলার সেলস প্রাইস পাঁচশো ডলার প্রকৃতপক্ষে কাস্টমার কি বিশ্বাস করে সেটি কারণ অনেক কাস্টমার রয়েছে বারবার এসে সেই একই জিনিসই দেখে একই পণ্য এক হাজার টাকা রেগুলার প্রাইস আজও পাঁচশো ডলার হচ্ছে সেলিং প্রাইস তাহলে এখানে ইউ ক্যান ক্লেম দ্যাট ইউ আর গিভিং ফিফটি পার্সেন্ট অফ বাট রিয়েলি ইটি হচ্ছে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট অফ দ্য কনজিউমার আর নট বিলিভিং দ্যাট সো আধুনিক এর জন্য আমি বলছি যে ইথিক্স অ্যান্ড মার্কেটিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ততক্ষণ না পর্যন্ত আপনার ক্রেতা আপনাকে বিশ্বাস যতক্ষণ না করবে ততক্ষণ আপনার ক্রেতা কোনো অবস্থাতে আপনার কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করবে না সুতরাং আমি যেটি বলতে চাচ্ছি মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে মার্কেটিং অ্যাডভার্টিজিং এর ক্ষেত্রে কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে সাপ্লাই চেনের ক্ষেত্রে প্রোডাক্ট ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির ক্ষেত্রে এবং সর্বোপরি ডেলিভারি সিস্টেমের উপরে ইভেন আফটার সেলফ সার্ভিসের উপরে আপনি যে কথাগুলো বলছেন দোজ আর দ্য এলিমেন্টস অফ দ্য মার্কেটিং প্রোডাক্ট প্রাইস প্রমোশনস অ্যান্ড দ্য প্লাস অল দোজ টোলস একজন সেলস পারসন আপনি আপনার ক্রেতাকে অথবা আপনি আপনার দোকানদারকে অথবা আপনি আপনার ডিস্ট্রিবিউটরদেরকে আপনি যে কথাগুলো বলছেন সেটি অবশ্যই অবশ্যই শতভাগ সত্য বলার চেষ্টা করবেন আপনি সে কথা কোনো অবস্থাতেই বলার চেষ্টা করবেন না যেটি আপনি নিজে বিশ্বাস করেন না সামটাইমস মার্কেটিং টিম মে প্রমোট সামথিং ইন ক্যারিস্পেটিক ওয়ে বাট অ্যাজ এ সেলস পারসন ইউ শুড নট টেল এনিথিং হোয়াট ইউ ডোন্ট বিলিভ যেটি আপনি আপনি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন না সেটি আপনি কেন করবেন সেটি আপনার করা উচিত নয় সেটি করলে আপনি লং রান সাস্টেন করতে পারবেন না আরেকটি কথা দিয়ে কথা শেষ করব সেটি হচ্ছে যে আমি ইথিক্স অ্যান্ড মার্কেটিং মার্কেটিংয়ে আস্থা এবং বিশ্বাস হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যদি প্রোডাক্ট তো প্রোডাক্ট যদি ডিফারেন্সিয়েট করতে না পারেন অন্যের কোম্পানির সাথে আপনার কোন পণ্যের যদি ডিফারেন্সিয়েটিং যেটি আপনি করেছেন সেটি যদি কাস্টমার বিশ্বাস না করে তাহলে সেই মার্কেটিং সাকসেসফুল হয় না সেজন্য ইথিক্স আমেরিকান মার্কেটিং অ্যাসোসিয়েশন এটি নিয়ে বিশাল হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি সহ প্রত্যেকটি ইউনিভার্সিটি ইথিক্যাল মার্কেটিং প্র্যাকটিস নিয়ে আধুনিক বিশ্বে প্রচণ্ড আলোচনা হচ্ছে বিশেষ করে এই রেসিশনে রেসিশনের সময় সারা পৃথিবীতে মূল্য বৃদ্ধির এই মুহূর্তে যারা বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে দেশে যারা বিজনেস করছেন তারা আন্ডিউ প্রাইস বৃদ্ধি করার চেষ্টা করবেন না তাহলে লং রান ক্রেতাদের থেকে আপনার মার্কেট থেকে ফেল করবেন আমরা এখানে যে অনেকগুলো কোম্পানি যারা ইতিমধ্যে আমেরিকাতে বন্ধ হয়েছে বা হচ্ছে তাদের রিসার্চ করে দেখা যাচ্ছে যে 
তারা আসলে ইথিক্যাল প্র্যাকটিসগুলো করেননি তারা ইথিক্যাল প্র্যাকটিস না করে ক্যারিসমেটিক কথাবার্তা বলে ক্যারিসমেটিক প্রমোশন দিয়ে সত্যের সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণ করে তারা প্রমোশন এবং অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করেছে এবং তারা লং রান ক্রেতার লয়ালিটি অর্জন করতে পারেনি মনে রাখবেন কাস্টমার লয়ালিটি ইজ মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান সেলিং মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান এনি মার্কেটিং টোলস সো কনজুমারের লয়ালিটি অর্জন করার জন্য ইথিক্যাল মার্কেটিং প্র্যাকটিস সবাই করবেন যার মাধ্যমে বেটার সেলস হবে এই ইথিক্যাল মার্কেটিং প্র্যাকটিসের মাধ্যমে আপনার বিক্রয়কে আপনি দ্বিগুণ করতে পারেন যা সত্য নয় সেটি বলবেন না যা করতে পারবেন না সেটি ক্লেম করবেন না আসুন আমরা সকলেই ব্যক্তি জীবনে নৈতিকতা ডেভেলপ করি এবং ইথিক্যাল মার্কেটিং প্র্যাকটিস করে আপনি আমরা আমাদের পণ্যকে আমরা আমাদের ব্র্যান্ডকে লং টার্ম সাস্টেইন করি থ্যাঙ্ক ইউ অল ফর ওয়াচিং মি মঞ্জুল ইসলাম শিকাগো থেকে আশা করি যদি কোনো মতামত থাকে ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করতে পারেন এবং অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিতে পারেন ধন্যবাদ সকলকে ভালো থাকুন